estamos en la palabra de Dios posicionado en la apertura del Nuevo Testamento, libro de Mateo, Evangelio de Mateo, mejor dicho, capítulo 21, le doy lectura a los versos del 1 al 11 bajo el título ¿Quién es este? La pregunta que hoy día yo le hago a todos los que escuchan mi voz. ¿Quién es este Jesús para usted? Dice Dios en su palabra. Cuando se acercaron a Jerusalén. Y yo quiero que todo el mundo que me escucha en el día de hoy. Se acerquen a Jerusalén. Y vinieron a Betfajé al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndole y a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y el siguiente y, y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Nunca pidas nada prestado que tú no devuelvas, ¿ok? Porque hay muchas malas costumbres, aún entre los cristianos, de pedir cosas prestadas que nunca tienen la intención de devolver un pequeño caramelito ahí para que lo mastiquen mientras seguimos leyendo la palabra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sion, he aquí tu rey, Viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, se quitaban la sobre ropa que tenían y al ver aquella enorme procesión, la cual era típica en los días de Pesaj, Pesaj es la fiesta hebrea que nosotros los latinoamericanos les llamamos Pascua, ¿ok? Es la misma idéntica fiesta. Debería tener las mismas similitudes, las que desafortunadamente con el tiempo se pierde y se pierde también el conocimiento de ellos. ¿Ok? Pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, le estaban preparando una alfombra verde a Jesús en su entrada. Fíjense la perspectiva y la connotación que está tomando distinta a los años anteriores la tremenda procesión de gente que iba a estar entrando a Jerusalén. Estoy hablando de miles y miles de personas que venían para este momento histórico de pesar. Ya hablaremos un poquito más de pesar. Ahora continúo leyendo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana! Lo gritaban en alto, hermano, ¡Hosana! Al hijo de David, reconocían el tronco paternal del cual él venía. Este no es otro, 
sino que el hijo de David, el descendiente del rey de Israel, el que viene de pronto ante de nosotros. La conmoción de la multitud de la tal tenía que ser tan impresionante la presentación de pronto de Jesucristo que hasta los mismos discípulos tenían que estar alterados por la naturaleza de Jesús en este momento que era totalmente distinta a todo lo que él había enseñado anteriormente. Todo estaba cambiando en este día. El programa de Dios estaba avanzando a una velocidad extraordinaria y todo el mundo lo entendía. ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Se conmovió la ciudad entera, diciendo, el título de mi predicación, ¿Quién es este? Créanme que no fueron palabras ligeras. La interrogación hay que repetirla. ¿Quién es este? Porque mucha gente todavía había que no sabían quién era ese personaje que entraba. No tenían idea. Muchos sí, pero muchos no. Y hasta el día de hoy muchas personas todavía no entienden ni tienen una revelación de quién es Jesús porque no ha llegado una voz potente profética a los oídos de ellos que revelen la grandeza de quién es el Hijo Eterno de Dios y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea muchas personas decían de Nazaret de Galilea porque eso eran territorios hermanos en los cuales ellos los miraban con desprecio porque estaban populados por gente que verdaderamente no eran oriundos de esas áreas que eran producto de años y siglos atrás cuando los conquistadores vinieron, se llevaron a todo el mundo y reemplazaron aquellas regiones con gente de fuera. Yo quiero que usted sepa que a lo mejor usted no va a entender ni por qué usted está hoy día donde usted está hoy, porque usted probablemente no es de ese lugar. Hay gente que están escuchando mi voz en distintos países del mundo hoy día que los tenemos registrados. Desde hermanos los fines de las Américas, desde los rincones más extremos de Argentina hasta el área de Turquía. Yo decía, Turquía, mire hermano, parece que hay muchos latinos viviendo en Turquía que están viendo nuestros mensajes. Y en el medio de toda esta situación, de pronto se desvela, se manifiesta y se revela una de las historias más conmovedoras que podemos hallar nosotros en la Biblia, que desafortunadamente para muchos se ha vuelto simplemente algo ritualístico, carente de la vida que imparte el Hijo de Dios a toda persona en él cree. El mensaje que quiero impartirles es que llegamos a la última semana de la vida de nuestro Salvador Jesús. Sí, le quedaría una semana más sobre la tierra nada más. Y lo más importante estaría por realizarlo. 
cuando hizo su apariencia en Jerusalén como Mesías ya estaba preparado para ser crucificado pero tendría unos cuantos momentos de anticipación al suceso culminante de la crucifixión y en ello quiero profundizar un poco haría su entrada triunfal en el día 9 del calendario hebreo en el mes de Nisan el 9 era cuando él entraría y cuando él llegó a esos términos pues fue a pasar el Shabbat como era su costumbre nada menos que con los íntimos amigos de Betania ya en Betania todo el mundo conocía a Jesús y no solo en Betania entiende que es la casa del pan sino que también en Betfajé entiende que es la casa del hijo en otras palabras una vez que tú conoces a Jesús como pan llegará el momento que lo conocerás a él como hijo ¿por qué? porque empezarás a disfrutar de los frutos que él va a producir en la vida tuya y que van a saciar el hambre que tú puedes tener por las cosas de Dios esto no deja de ser algo muy particular sería en el día 14 de Nisan estoy hablando de un calendario desconocido para ustedes propiamente estamos nosotros hoy día nada menos sino que en Nisan en el calendario que usa Dios por el cual Dios muchas veces profetiza por el cual las verdades eternas no son comunicadas cuando acontecería nada menos sino la crucifixión entrando nosotros en la, la finalidad de la semana y seguro que estoy que cuando pasó ese Shabbat ese día de descanso con su gente íntima ellos pudieron recordar distintas cosas una como había resucitado a Lázaro entre de los muertos. Las mismas hermanas de Lázaro lo encararon a Jesús y hasta cierto punto lo regañaron porque él había llegado supuestamente tarde y ya había sido puesto Lázaro en el sepulcro. Pero ellas lo que de pronto se desubicaron que la muerte no puede prevalecer en contra de la luz verdadera. Jesús se para en la puerta del sepulcro, ¿entiende? Y manda a que quiten la piedra. Y ellos sorprendidos pues les hacen caso todas las amistades, los conocidos, los que habían visto inclusive el, otros milagros que había llevado a cabo Jesús. Y de pronto Jesucristo grita y dice, ¡Lázaro, ven fuera! Y aquel que había estado muerto por tres días, Lázaro, de pronto cobra la vida. Y de pronto todo vendado, como si fuera una novia, empieza a, a tratar de caminar y salir para afuera. Y Jesús manda que le quiten las vendas. Porque Dios hace el milagro, pero muchas veces nos toca a nosotros quitarle las vendas a aquellos que no pueden ver, que no pueden caminar, que están paralizados por todo lo que ha antecedido en las vidas de ellos. Todo aparentaba ser bien preparado, como era la costumbre anual del pesaje, que había, hermanos, una procesión de gente enorme yendo hacia Jerusalén. Y Jesús hizo lo siguiente con, en contradicción a todas las expectativas de, la, de todas las personas que lo conocían. Jesús fue y se puso delante de la procesión. Antes no quería que la gente lo viera. Pero en ese día quería que todos lo vieran. 
y él tomó la delantera de la marcha después que había pasado por Benfajé y le dijo a dos discípulos, vayan y búsquenme el asna y búsquenme también el collino que está con ella y tráiganme. Y les advirtió, y si alguien les quiere resistir, digan que yo los mandé, que los necesito y que después que termine con ellos los voy a devolver. Quiere decir que él yendo a la cruz todavía estaba pendiente de un asna y de un pollino, los cuales él usaría para una entrada triunfal. El rey más grande de gloria en en vez de venir en un caballo blanco, iba a venir montado en un simple pollino de asna. Jerónimo, el gran sabio de los primeros siglos, tú sabes lo que dijo, que la asna era Judá. Él simbólicamente, ¿por qué? Porque era torpe era bruta, era testaruda y representaba a la ley y todos los que estaban bajo la ley, que era el judaísmo completo. Y el pollino era el pueblo gentil, particularmente que estaban viniendo de todas las naciones sobre el cual nunca se había sentado un, un la persona que representase proféticamente ninguna aclamación a, a religiosa, representando a los gentiles. Quiere decir, no se sentó bajo las espaldas de la asna, se sienta bajo las espaldas del pollino. Se identifica de pronto más con los gentiles que lo que se identifica con Judá dando a entender proféticamente que llegaría el tiempo que si Judá no quería hacer caso, pues el Evangelio se tornaría a los gentiles y la esperanza de la totalidad de la humanidad estaría de pronto en el programa de las manos de hombres y mujeres como ustedes, los que están presentes, los que me escuchan y aquellas personas que el Señor nuestro Dios llamare de los cuatro rincones de la tierra. Llegaría y se dejaría domar por él. Los gentiles abrieron en todos los rincones del mundo, hermano, sus vidas a Jesús. Y hoy día son los primeros que lo catapultan a él, a eminencia, y lo ponen en alto y declaran, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Jesús, que es el pan del cielo, que viene propiamente de Betania, que es la casa del pan, y que va rumbo a Betfajé y que ahora de pronto va a descender por las colinas de Betfajé y de pronto va a vislumbrar la ciudad entera de Jerusalén como si fuera un capítulo nuevo en el televisor de los tiempos para que se viese la ciudad entera. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús en ese momento? Empieza a llorar el Señor y a decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que, tú que, tú que, matas a los profetas, tú que has acabado con todo lo que te son enviados, Tú que no tienes consideración de los hombres y las mujeres que has tenido que morir por la fe. ¿Cuántas veces yo los quise recoger como una gallina recoge a sus pollitos y no quisiste? Reclamándole a Judá, no me quieren escuchar ustedes. Ustedes no me quieren recibir. Por eso me voy a sentar sobre este pollito. 
y, y será mi palabra la que correrá por todos los rincones de la tierra. Y gente que no me conocían, gente que no sabían quién era yo, gente que de pronto no saben ni quiénes son ustedes en Judá, terminarían creyendo en que yo soy el pan que descendió del cielo. Él tendría que ir a la cruz a recibir 39 laceraciones de parte de los latigazos de los romanos con pedazos de huesos y de hierro que cada vez que un latigazo le era aplicado les reventaría las espaldas. Si hay algo que yo creo que aún en el cuerpo glorificado de Jesús veremos en gloria, van a ser las marcas de él de las manos y sus espaldas reventadas para el que lo dude a través de la eternidad se volvió el precio de la reconciliación de la humanidad con Dios. Se volvió el sacrificio de Dios. Bendito sea su nombre. En diferencia a lo que él siempre hizo de no destacarse en esta procesión él iba a ir en primer lugar. Y por eso preguntaban, ¿quién es este? Que lo vemos que, que, que lidera la procesión. Él quería que supieran que él era el rey de Israel, que él era el Mesías, que él era el rey de Judá, que Judá sin él está perdido, que la humanidad entera sin él está perdido. Él ahora sí quería deliberadamente reclamar lo que a él le correspondía, ser conocido como el Mesías y ser conocido como el rey de reyes. Él quería que todos lo supiesen, para que todos los que lo oyeren entendiesen que él era la esperanza de Israel. A Jesús, cuando lleva a cabo todas estas cosas, cumple con una palabra muy poderosa de los profetas, particularmente la palabra de Zacarías. Para ello, yo estoy citando hoy día la palabra de Dios con la Biblia jubileo del año 2000 que dice alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de, de Jerusalén he aquí quiere decir en marca tu rey vendrá aquí a ti estas son palabras de Zacarías 9.9 Zacarías estaba diciendo Dios Dando motivo, digo, que, hay, que haya gran jubileo, que haya gran gozo, que sepa la hija de Jerusalén, todos sus habitantes, que tu rey vendrá a ti. Quiero decir, aquí no hay lugar para error. El que estaba ahí en la fila primero era el rey y la gente reconociéndole y gritándole, hijo de David, todos sabían exactamente de quién era. Fue uno de los momentos de evangelización de una ciudad en masa, en una forma extraordinaria. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Hermano, esto se dijo 520 a, 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 por dos años, del 520 al 518 antes de Jesucristo, 500 años antes, dice que iba a suceder esto exactamente como lo vemos y lo estamos leyendo hoy día en Mateo. Cuando descendían por la cuesta del monte de los olivos, me encanta que fue el momento y me gusta como la Biblia de las Américas lo dice y repito esas palabras ya que me atoré un poco en la primera vez que las dije Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas dice la versión latinoamericana y a los que son enviados a ella hoy día la gente que predican de Jesús Toda voz profética, hermanos, es pisoteada 
y si no te matan te van a entrar a piedra ok, no esperes ninguna recompensa ni ningún reconocimiento de un mundo que es enemigo de Jesucristo ¿cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste no hay nada más espectacular que ver a una gallina cuando está lloviendo levanta las alas en una forma que lo que crea es una sombrilla y puede tener 10 pollitos y los 10 no se mojan porque esa gallina los cubre Jesús dice yo los quería cubrir a ustedes yo los quería sacar uno de los tesoros que yo tengo en mi casa es la Biblia más vieja de España. Se llama la Biblia del Oso. La Biblia del Oso lo dice en una forma muy lindo cuando cita a otro este mismo verso de la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sion. Dice lo mismo que la Biblia del jubileo. La misma cosa lo dice pero escuchen algo nuevo que le da sabor a esta manifestación. Dios, cuando habla en el Salmo 2, dice, pero yo mismo he consagrado a mi Rey, el Padre hablando, sobre Sion, mi santo monte, el Padre mismo dice, yo mismo soy el que lo consagro y lo pongo delante de Jerusalén, para que sepas que Él es mi Rey. En otras palabras, Jesucristo terminaría gobernando la ciudad religiosa de toda la humanidad, Jerusalén. Miqueas dijo, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. El problema es que la gente no entendieron que para todo hay un tiempo. Él no venía en ese momento a ser gobernante, él venía en ese momento a hacer expiación, porque había que limpiar al pueblo de pecado. Ya él vendrá un día con millones y millones. La Biblia antigua dice millares de millares, son millones de millones que vendrán con él en aquel día porque ha destinado el rey de gloria que la totalidad de la tierra por mil años será gobernada por Jesús y la sede del gobierno será la ciudad santa de Jerusalén, no hay ninguna otra ciudad santa, ok, el hombre se las inventó pero Dios nunca las reconoció dice también y aquí es donde meto a Antonio en mi predicación en aquel día dice que de los cuatro confines de la tierra irán a Jerusalén a rendirle culto y homenaje al rey de gloria y en ese día yo te voy a contratar a ti el avión tuyo para que lleves a una cantidad de gente para Jerusalén y no te preocupes que yo te pagaré el precio completo. ¿Ok? Porque iremos a Jerusalén a adorar al rey de gloria. Imagínense, hermano, cientos de aviones viniendo de todos los rincones del mundo a reconocer al Rey de Gloria. Yo creo que ese día vas a tener que pilotear mejor que nunca, porque lo que va a haber en los cielos va a ser, hermano, una revuelta de aviones buscando permiso para aterrizaje en un aeropuerto bastante reducido. Y nosotros tendemos el privilegio de pronto de llegar delante de él y adorarle, hermano. Eso es una de las cosas más espectaculares que usted jamás se ha imaginado de sucesos que sucederán sobre la faz de la tierra. Yo creo que es tan extraordinario que hay motivo para describirlo como tal. Isaías dijo en, en, en otra ocasión, clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Ese verso se ha vuelto un canto en Isaías 12, hermanos, que todo el mundo lo sabe. 
ese canto cada vez que lo elevo, lo veo elevado en las iglesias, bendice mi alma. Ese es uno de los títulos de Jesús, el santo de Israel. Bendito sea él. En el capítulo 4, 40, Isaías dice, súbete a un alto monte, oh Sion, cortador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, cortadora de buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios, Isaías 49. Aquí está vuestro Dios. El salmista en otra ocasión dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Mira estas palabras, tienen que como era cualquiera. Oh Israel, si tú me oyeras, Israel no quiere oír. Hay muchos que han oído, pero la mayoría no quiere oír. Jeremías dijo, sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Por otro lado, no pudo callarse tampoco David y dijo, alegrese Israel en su creador. Regocíjense los hijos de Sion en su rey. El monte Sion es el monte Moraya. Se llama igual que la nieta de Magdalena. Moraya es Sion. Y dice que los habitantes de Jerusalén que se alegren y se gocen porque su rey llegará a ellos. El problema es que imagínense qué tipo de rey no llegó en un limosín, no llegó ni siquiera tampoco en un Mercedes-Benz. Llegó montado arriba de un pollino de alta. Le pusieron una alfombra, igual que hoy hemos llenado la iglesia de ramos de palmas. Se le apareció una palma ahí, la desmoché y hemos llenado el piso aquí de la iglesia hoy día de ramas de palma. Si solo, hermanos, hoy día, todos los de Jerusalén, todos los de Judá, todos los del mundo entero que han oído, Jesús quería salvar a los judíos, quería salvar a toda la humanidad todos perdidos y él de pronto se acuerda de las Américas y empieza a salvar la masa de creyentes que hasta el día de hoy se encuentran en la totalidad de las Américas y aún en los Estados Unidos también. No que el resto del mundo sea pasado por alto, pero hoy día hay regiones que antes Sabían de Jesús, conocían algo del Evangelio, pero han tapado sus oídos igual que Judá y no han querido creer. Si solamente hoy día ellos se preguntasen quién es este y entendieran que es el Rey de Gloria, ellos también serían salvos. En el nombre de Jesús, les deseo salvación. En el nombre de Jesús pido que la palabra profética hoy día que sale, hoy día de mis labios pueda tocar a gente que serán conmovidos con este mensaje y ellos también gritarán gozada y dirán yo también quiero creer en el Rey de Gloria. Yo también quiero creer en el Salvador del mundo y a Él le doy hoy mi corazón.